আসসালামু আলাইকুম তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যে ক্লাস সেটা রেকর্ড প্রথম ক্লাসটা আগে নিয়ে ফেলছি রেকর্ডটা দেওয়া হয় নাই তাই এই ক্লাসে ক্লাস নোটটার থেকে রেকর্ডটা দিয়ে দিচ্ছি যাতে যারা যারা ক্লাসটা করো নাই বেসিকটা হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার থাকে যদিও আমি সেকেন্ড ক্লাসে যথেষ্ট পরিমাণ রিভিউ করছি বেসিক ক্লিয়ার থাকার কথা তবু এই ক্লাসে চেষ্টা করব যে আরও কিছু থাকলে সেটা ডেলিভার করার ঠিক আছে তো আইডেন্টিফিকেশন বা ফ্রেস প্রথমে বুঝতে হবে ফ্রেস জিনিসটা কি তাই না ফ্রেস হচ্ছে একটা শব্দ গুচ্ছ ইংরেজি যদি আমরা বলি একটা শব্দ গুচ্ছ এই শব্দ গুচ্ছে একটা সাবজেক্ট থাকবে আর কোনো ফাইনের প্রাপ্ত থাকবে না তো কথা হচ্ছে ফাইনের প্রাপ্ত জিনিসটা কি তুমি আগে বলি যে আমাদের কিন্তু এম সি কিউ আকারে থাকবে ঠিক আছে এম সি কিউ আকারে প্রশ্ন থাকবে উত্তর করতে হবে তো আমাদের কিন্তু ফাইনের ফার্প কি এটা লিখতে হবে না জাস্ট বুঝলেই হলো আমাদের কিন্তু প্রশ্ন আসবে না যে ফাইনের ফার্প কী কত প্রপার দেখা সহ লিখা উদাহরণ সহ লিখো লিখলে পাঁচ নম্বর এমন কিছু কিন্তু বলবে না তো আমার ফাইনের ফার্প কি একদম হুবু হু মুখস্থ করার দরকার নাই বা লিখে লেখো পড়ার দরকার নাই যে অমুক হচ্ছে ফাইনের ফার্প আমার শুধু একবার মাথায় ডুপলি হইল ওকে কেন আমি বললাম লিখে লিখে পড়ার দরকার নাই কারণ অনেক থেকে আমি দেখছি যে এই পড়াগুলো লিখে লিখে পড়ায় যে ফাইনাইট ভার্ব কাকে বলে অমুককে ফাইনাইট ভার্ব বলে অমুককে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে অমুককে ট্রানজেটিভ ভার্ব বলে এভাবে লিখে লিখে পড়াচ্ছে তো লিখে লিখে পড়ার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ তোমার এখান থেকে কোনো রিটেন প্রশ্ন আসবে না ওকে যা আসবে সব হচ্ছে তোমার এমসি কিউ হ্যাঁ বলতে পারো টাকা পার্সিতে ভাই রিটেন প্রশ্ন হয় কিন্তু টাকা পার্সিতে কখনো তোমাকে বলবে না ফাইনাইট ভার্বটি ওকে আসলে গ্রামাটিকের অন্যান্য পার্ট থেকে আসবে আচ্ছা তো প্রশ্ন হচ্ছে ফাইনাইট ভার্বটা কি তো দেখো আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি এক নাম্বার আই প্লে ফুটবল দুই নাম্বার হি প্লেস ফুটবল তিন নাম্বার হি প্লেজ ফুটবল ইয়ে স্টার্টে তো খেয়াল করো এইখানে প্লে যে ভার্বটা আছে প্লে যে ভার্বটা এখানে কিন্তু বারবার চেঞ্জ হচ্ছে একবার প্লে একবার প্লেজ একবার প্লেজ তো কখন প্লে যখন আর কি আমাদের যেই পার্সনটা ফার্স্ট পার্সন তাই না ফার্স্ট পার্সন যখন তখন আর কি এখানে প্লে হয়েছে তখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তখন আমার সাথে এস বা এস যুগ হয়েছে তার মানে এই ভার্বটা প্লে ভার্বটা আমাদের পার্সন অনুযায়ী চেঞ্জ হয় আবার এখানে যে ইয়ে স্টার্টে মানে আমি এটা টেন সেট করে দিছি তখন আবার এটা পাস্ট ফর্ম হয়ে গেছে তো যেই সকল ভার্ব ডেন্স পার্সন এগুলো অনুযায়ী চেঞ্জ হয় নাম্বার অনুযায়ী চেঞ্জ হয় সেগুলো হচ্ছে আমাদের ফাইনাইট পার্ক আর যেগুলো চেঞ্জ হয় না সেগুলো হচ্ছে নর্ম ফাইনাইট পার্ক প্লে ভার্বটা যেমন পার্সন অনুযায়ী সাবজেক্ট অনুযায়ী টেন্স অনুযায়ী চেঞ্জ হয়েছে তাই হচ্ছে ফাইনাইট পার্ক ওকে তা আমাদের ফ্রেজের মধ্যে ফাইনাল পার্কটা থাকবে না অনুপস্থিত থাকবে তো আমাদের এত কিছু বোঝার দরকার নেই আমাদের অপশন দেখলে আমার চিন বইশাল না তো ফ্রেজের মধ্যে আমরা মূলত কী কী শিখবো নাউন ফ্রেস শিখবো অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস শিখবো অ্যাডভার্বাল ফ্রেস শিখবো পিপুলেশন ফ্রেস শিখবো আরও আছে আমাদের কনভেনশনাল ফ্রেস আরও আছে তোমার হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেস এগুলো আমরা পরে ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখবো এই ক্লাসে মোটামুটি আমি নাউন ফ্রেস আর অ্যাডজেকটিভ ফ্রেসটা কভার করছি রাও তো খেয়াল করো নাউন ফ্রেস বোঝার আগে আমাদের এরকম দুটো জিনিস দেখা দরকার যে দেখো নাউন মানে হচ্ছে কোনো কিছুর নাম তাই না নাউন মানে হচ্ছে কোনো কিছুর নাম সবাই জানি তো এই নাউন সম্পর্কে তথ্য কে দেয় নাউন সম্পর্কে তথ্যটা আসলে কে দেয় তথ্য মানে হচ্ছে মডিফাই করা আগে আবার বলতেছি যদি আমরা বলি কখনও যে মডিফাই করা মডিফাই করা মানে হচ্ছে তথ্য দেওয়া তো নাউনকে কে মডিফাই করে বা নাউনকে কে তথ্য দেয় এটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ মানে হচ্ছে বৈশিষ্ট্য আর নাউন মানে হচ্ছে নাম নাউনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কে বলে অ্যাজেকটিভ কথা বলে ওকে নাউন সম্পর্কে কে বলে অ্যাজেকটিভ বলে তো অ্যাজেকটিভ হচ্ছে নাউনকে মডিফাই করে ভালো কথা তো প্রশ্ন হচ্ছে ভাই নাউন ছাড়া তো অন্য আরও অনেকে আছে অ্যাজেকটিভ আছে ভার্ব আছে অ্যাড ভার্ব আছে এদেরকে কে মডিফাই করে তো মনে রাখবার নাউন বাদে বাকি সবগুলোকে মডিফাই করা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব অ্যাডজেকটিভকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব ভার্বকে মডিফাই করে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্বকেও মডিফাই করে ওকে আচ্ছা তো খেয়াল করে এখানে সেন্টেন্স দিছি যে দ্য ম্যান হু ইজ ইন দ্য ট্রেন ইজ মাই ব্রাদার এই সেন্টেন্সের মধ্যে তোমার হু ইজ ইন দ্য ট্রেন এখানে আন্ডারলাইন করা হু ইজ ইন দ্য ট্রেন এখানে আন্ডারলাইন করা ঠিক আছে হু ইজ ইন দ্য ট্রেন তো প্রশ্ন করছে যে এটা কোন ধরনের ফ্রেস তো খেয়াল করো হু ইজ ইন দ্য ট্রেন এটা কার সম্পর্কে বলতেছে এই যে দা ম্যান সম্পর্কে বলতেছে যে লোকটা ট্রেনে আসে সে আমার ভাই তো দা ম্যান এটা নাউন নাউন সম্পর্কে কে তথ্য দিয়েছে হু ইজ ইন দ্য ট্রেন তথ্য দিয়েছে তাই বলতে পারি হু ইজ ইন দ্য ট্রেন দা ম্যানকে মডিফাই করছেন তাই এটা হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভের মতো কাজ করতেছে এটা হচ্ছে একটা অ্যাজেকটিভ ফ্রেস আরও দাম দিক দিয়ে আপনার ইনশাল্লাহ দেখো এখানে আমি একটা বাক্য দিছি যে আই এম আ গুড বয় তো
যে ম্যান অফ ফ্যামন মানে কি ফ্যাম মানে হচ্ছে ফেমাস তার মানে একজন ফেমাস ব্যক্তির কথা বলছে ম্যান অফ ফ্যাম হচ্ছে একজন ফেমাস ম্যান আমি তোমাদের ইউটিউবে কিছু ফ্রেজ দিয়েছিলাম ইডিয়ম অ্যান্ড ফ্রেজ দিয়েছিলাম এ বি সি এগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম ওইখানে এই যে এই ম্যান অফ ফ্যাম হচ্ছে এম দি একটা ইডিয়ম অ্যান্ড ফ্রেজ ম্যান অফ ফ্যাম মানে হচ্ছে ফেমাস ম্যান জনপ্রিয় ব্যক্তি তো ম্যান অফ ফ্যাম দিয়ে আসলে কী বোঝায় ফেমাস ম্যান বোঝায় তুমি এটা এমনি দেখি বুঝতে পারো ম্যান অফ ফ্যাম মানে কি ফেমাস ম্যান তো দেখো এটা মানুষের কথা বলছে না ফেমাস ম্যান তাহলে মানুষ মানে কি কোনো কিছুর নাম মানে কি নাও ফেমাস ম্যান নাও তার এটা হচ্ছে একটা নাউন ফ্রেস এটা আরও একবার উত্তর করা যায় খেয়াল করো হি ইজ এড হি ইজ এড আমি দেখো সে আসলে কি সে আসলে কি একজন ফেমাস ব্যক্তি সে আসলে কি ফেমাস ব্যক্তি আমি কী দ্বারা প্রশ্ন করছি কি দ্বারা প্রশ্ন করছি আমি কি দ্বারা প্রশ্ন করছি কি দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর কি পাইলাম ম্যান অফ ফ্যাম বা ফেমাস ম্যান কি দ্বারা যখন প্রশ্ন করব তখন পাওয়া যায় হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট যখন আমরা কি দ্বারা প্রশ্ন করব তখন কি পাওয়া যায় অবজেক্ট পাওয়া যায় তো একটা বাক্যে নাউন মেইনলি দুই জায়গায় বসতে পারে মেইনলি সাবজেক্ট আর অবজেক্টের জায়গায় মেইনলি সাবজেক্ট আর অবজেক্টের জায়গায় তো অবজেক্টে কী বসে নাউন বসে তো দেখো যে হি ইজ এ আমি বললাম সে একজন ফেমাস ব্যক্তি সে কি ব্যক্তি কি তার প্রশ্ন করছে তখন উত্তর কী পাইছি ফেমাস ব্যক্তি তার মানে যে হি ইজ এ ম্যান অফ ফ্যাম ম্যান অফ ফ্যামটা আসলে কি অবজেক্ট অবজেক্ট মানে কি অবজেক্ট জায়গায় কে বসবে নাউন বসবে নাউন মানে কি নাউন প্রেস আশা করি ক্লিয়ার তারপর এটাকে বলছিলাম যে যে দ্য ম্যান হুই ইজ ইন দ্য ট্রেনের তো একটা সেন্টেন্স দ্য ম্যান এটা নাউন ইন দ্য রুম রাস্ট আউট তো ইন দ্য রুম রাস্ট আউট কার সঙ্গে তথ্য দিয়েছে ম্যান সঙ্গে তথ্য দিয়েছে তার মানে হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ তার মানে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা আচ্ছা এরপরে অ্যাডভার দিয়ে আমরা আসলে কী কী বোঝাই এটা আমি সেকেন্ড ক্লাসে ক্লিয়ার করছিলাম যে অ্যাডভার দিয়ে আমরা মূলত হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করলে হাউ দ্বারা প্রশ্ন করলে হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করলে হোয়েন দ্বারা প্রশ্ন করলে মানে হয়ার মানে কি কোথায় এরপর হয়েন মানে হচ্ছে আমাদের কখন হোয়াই মানে হচ্ছে কেন আর হাউ মানে হচ্ছে কীভাবে এইগুলো দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পায় কাকে প্রশ্ন করবো অবশ্যই ভারকে প্রশ্ন করবে ভারকে হয়ার হয়েন হোয়াই হাউ এগুলো দ্বারা প্রশ্ন করে যে উত্তর পাই সেটা হচ্ছে অ্যাড ভার সেটা হচ্ছে অ্যাড ভার তো খেয়াল করো একটা সেন্টেন্স হি ইজ ইন দ্য রোম আমি প্রশ্ন করলাম সে কোথায় হি ইজ ইন দ্য রোম কোথায় কোথায় তারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাইছি না ইন দ্য রোম তা আমার এটা হচ্ছে অ্যাড ভার যেহেতু অ্যাড ভার একটা ফ্রেজ অ্যাড তাহলে হচ্ছে অ্যাড ভার বেল ফ্রেস যেহেতু এই পুরোটা একটা ফ্রেস আর অ্যাড ভারের মতো কাজ করতে তাই এটা কি অ্যাড ভার ফ্রেস ওকে আচ্ছা আবার এটা দেখো হি স্টুট ইন ফ্রন্ট অফ মি আমি প্রশ্ন করলাম হি স্টুট হয়ার সে কোথায় দাঁড়াইছে হি স্টুট হয়ার উত্তর পাইছি না ইন ফ্রন্ট অফ মি আমার এটা একটা অ্যাড ভারের মতো কাজ করতেছে যেহেতু এটা একটা ফ্রেস তাই হচ্ছে অ্যাড ভার ফ্রেস ইজি তো ওই যে টুকে যে কথাটা বললাম যে একটা নাউন মূলত কোন কোন জায়গায় বসে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট তো আমরা অবজেক্ট কীভাবে চিনবো অবজেক্ট চিনবো হচ্ছে কী দ্বারা প্রশ্ন করে সাবজেক্টটি কী দ্বারা প্রশ্ন করে আমরা যে উত্তর পাই সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ওকে আচ্ছা তো খেয়াল করো হি হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ইনজয়েস হচ্ছে ভার ওয়াকিং মাই দ্য রিভার তো আমি প্রশ্ন করি সে কী ইনজয় করে প্রশ্ন কী করলাম সে কি ইনজয় করে উত্তর কী আসছে ওয়াকিং বাই দ্য রিভার সে ইনজয় করে তো দেখো কী দিয়ে প্রশ্ন উত্তর পাইছি তার মানে হচ্ছে অবজেক্ট আর অবজেক্ট জায়গায় কে বসে নাউন বসে তো নাউন মানে হচ্ছে এখানে যেহেতু ফ্রেস তার মানে নাউন ফ্রেস ইজি আবার আমি প্রশ্ন করলাম যে আই লাইক সিঙ্গিং ইন দ্য বাত আমি কী পছন্দ করি আই লাইক হোয়াট আমি কী পছন্দ করি আমি সিঙ্গিং ইন দ্য বাত পছন্দ করি তাই না তো এই যে সিঙ্গিং ইন দ্য বাত যে কী দিয়ে প্রশ্ন উত্তর পাইছি তার মানে এটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট অবজেক্টের জায়গায় নাউন বসে নাউন যেহেতু একটা ফ্রেস দেখার আছে এটা তার মানে এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেস তো এখানে খেয়াল করো এই এই যে পুরো ফ্রেসটা সিঙ্গিং ইন দ্য বাত শুরু হয়েছে সিঙ্গিং দিয়া তো সিং প্লাস আইএনজি সিং হচ্ছে একটা ভার্ব আর আইএনজি সাথে যোগ হয়েছে তো ভার্ব প্লাস আইএনজি মূলত দুইটা জিনিস সবই কাজ করতে পারে একটা হচ্ছে আমাদের জেরান্ড আর একটা হচ্ছে পার্টিসিপেল তো জেরান্ড আর পার্টিসিপেল নিয়ে এক্সট্রা একটা ক্লাস আছে ওই নিয়ে ওইখানে আমার কথা বলবো বিস্তারিত আপাতত সাথে এটা আইডিয়া রাখো যে জেরান্ড কাজ করে নাউনের মতো আর পার্টিসিপেল কাজ করে হচ্ছে অ্যাজ এ ডিপের মতো আপাতত শুধু এটু জানা রাখো জেরান্ড কাজ করে নাউনের মতো পার্টিসিপেল কাজ করে অ্যাজ এ ডিপের মতো আচ্ছা ইনফিনিটিভ মারিং ইনফিনিটিভ মানে হচ্ছে টু পার টু প্লাস ভি ওয়ান টু প্লাস ভি ওয়ান হচ্ছে আমাদের ইনফিনিটিভ তো যদি কোনো সেন্টেন্সের সেন্টেন্স যদি শুরু হয় ইনফিনিটিভ দিয়ে
তো যদি ইনফিনিটিভ সাব দুটি জায়গায় থাকে ইনফিনিটিভ ফ্রেস সাব দুটি জায়গায় থাকে যেমন হচ্ছে টু রাইট অয়েল রিগ্রস প্র্যাকটিস এটা ইনফিনিটিভ ফ্রেস এটা সাব দুটি জায়গায় আসে ও সাব দুটি জায়গায় কে বসে নাউন বা প্রণাম বসে যেহেতু এই জায়গায় পুরো ফ্রেসটা নাউনের মধ্যে কাজ করতে তাই এটা কি নাউ ফ্রেস আশা করি ক্লিয়ার প্রবলেম হবে না আশা করি আচ্ছা তো আরেকটা বিষয় যে আমি গ্রুপে একটা ফ্রি ক্লাস নিয়েছিলাম নাউনের উপরে ওইখানে একটা রোল শিখেছিলাম হচ্ছে প্যাড রোল প্যাড রোলের পিতে হচ্ছে প্রিপোজিশন আবার পজিটিভও আছে পজিটিভ মানে হচ্ছে অধিকার মাই হিজ আওয়ার এরকম আর কি তো এতে হচ্ছে আর্টিকেল বিতে হচ্ছে ডিটার মাইনার ডিটার মাইনার কোনগুলো যে ইয়েস নো বিভিন্ন সংখ্যা এগুলো হচ্ছে ডিটার মাইনার ওকে তো ওই প্যাড রোলের নিয়মটা কী ছিল যদি প্যাডের পরে মানে প্রিপোজিশনের পরে বা আর্টিকেলের পরে বা ডিটার মাইনারের পরে যদি একটা শব্দ থাকে ওয়ান ওয়ার্ড থাকে সেটা হচ্ছে নাও যদি দুইটা শব্দ থাকে তাহলে লাস্টেরটা হচ্ছে নাও না একটা চ্যাট জেক্টিভ যদি তিনটা শব্দ থাকে সবার লাস্টেরটা নাও এর আগে একটা অ্যাক্সেপ্টিভ এর আগে একটা অ্যাডভার্ক একটা উদাহরণ দিই যদি বলি আই এম এ বয় এই যে এ হচ্ছে আর্টিকেল একটা শব্দ নাও তাহলে আমি যদি বলি আই এম এ গুড বয় তো দেখো এই যে আর্টিকেল লাস্টের শব্দ নাও এর আগেরটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ বোর্ড হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আমি যদি বলি আই এম এ ভেরি গুড বয় এই যে এ হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সরি এ হচ্ছে আর্টিকেল বয় হচ্ছে নাও গুড হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ভেরি হচ্ছে অ্যান্ড পাম্প তিনি হচ্ছে প্যাড রোল তো আমরা এই রোলটা চাইলে আমাদের এই ফ্রেজের ক্ষেত্রেও ইউজ করতে পারি যেমন এটা খেয়াল করো বিপুল ইজ এ ম্যান অফ লেটার্স বিপুল ইজ এ ম্যান অফ লেটার্স এই যে এ হচ্ছে এখানে আমাদের যে এই প্যাড রোলের এতে আর্টিকেল আর এই যে আর্টিকেলের পরে বা প্যাডের পরে একটা ফ্রেস এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেস ওই যে একটা থাকলে নাও দুটো থাকলে একটা অ্যাক্সেপ্টিভ আর টেন পার তাহলে একটা যেহেতু আছে তাহলে এটা কি নাও ওকে তো সামারি যদি করি এখানে একটা সামারি দেওয়া আছে যে নাউন ফ্রেস মানে হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আর অবজেক্ট জায়গায় বসবে সাবজেক্ট থেকে কে বসতে পারে জিরান বসতে পারে ইনফিনিটিভ বসতে পারে জিরান মানে কি ভার প্লাস আইএনজি নাউনের মতো কাজ করে আর ইনফিনিটিভ মানে টু প্লাস ভার ওয়ান আর অবজেক্ট ভাবে চিনব কি দিয়ে প্রশ্ন করে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ওকে আর ডিটার মাইনার আর্টিকেল এগুলার পরে যদি আমাদের একটা ওয়ার্ড থাকে সেটা হচ্ছে নাউন ফ্রেস ওকে আচ্ছা অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস তাহলে কি অ্যাডজেক্ট ফ্রেস খুবই সুযোগ আমি অলরেডি বলে ফেলছি নাউনকে মডিফাই করবে যে সে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ আর নাউনকে যেই ফ্রেস মডিফাই করবে সে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস যেমন অ্যা ওম্যান উইথ এ ভেইল ওভার হার বডি অ্যাপ্রোচ টু দ্য ডক্টর ভেইল মানে হচ্ছে ঘুমটা তো দেখো এই যে উইথ এ ভেইল ওভার হার বডি এই যে ফ্রেসটা এই ফ্রেসটা কাকে মডিফাই করতেছে অ্যা ওম্যানকে মডিফাই করতেছে অ্যা ওম্যান হচ্ছে একটা নাউন নাউনকে মডিফাই করে অ্যাডজেকটিভ তার মানে এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেকটিভ ফ্রেস ইজি আগেও বলছি ইজি খেয়াল করো এখানে একটা ওয়ার্ড আছে যে দেয়ার ইজ নো হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট রুল ইন দ্য ইন ফিল্ম মেকিং হ্যাঁ আমাদের সেন্টেন্সটা কি দেয়ার ইজ নো হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট রুল ইন ফিল্ম মেকিং তো এখানে খেয়াল করো আমাদের বের করতে হচ্ছে যে হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট এই ফ্রেসটা আসলে কী ফ্রেস তো খেয়াল করো হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট ফ্রেসটা আমাদের কী ফ্রেস নো হচ্ছে একটা ডিটা মাইনার লোডে ডিটা মাইনার ডিটা মাইনারের পরে খেয়াল করে যে হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট একটা ফ্রেস আবার এই যে রুল ইন ফিল্ম মেকিং আর একটা ফ্রেস আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেস অবজেক্ট হিসাবে আবার এই যে তিনি আগেরটা হচ্ছে আমাদের অ্যাজেকটিভ ফ্রেস যেহেতু দুটা শব্দ থাকবে ওই যে আগের নিয়ম প্যান্ড্রো লাস্টেরটা নাউন ফ্রেস লাস্টের নাউন আগেরটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ আর একটা নিয়ম আছে খেয়াল করো এই যে ইন ইন কিন্তু আমাদের প্যাডের পিতে প্রিপোজিশন এটা ইন হচ্ছে প্যাডের প্রিপোজিশন তো তুমি কিন্তু ডিটার মাইনার একটা প্যাড অলরেডি ধর্ষ এর আমি নেক্সট ক্লাসে দ্বিতীয় ক্লাসে ক্লিয়ার করছি তো আমি আবার বলতেছি খেয়াল করো নো হচ্ছে একটা ডিটার মাইনার নো কি একটা ডিটার মাইনার তার মানে আমরা একটা প্যাড অলরেডি পেয়ে গেছি ডিতে হচ্ছে ডিটার মাইনার একটা প্যাড পেয়ে গেছি একটা প্যাড পেয়ে যাওয়ার পরে যখন আরেকটা প্যাড পাবো এটা দেখো ইন হচ্ছে প্রিপোজিশনের প্যাড যখন পেয়ে যাবো তখন এটা পুরোপুরি মুছে দেবো পুরোপুরি কী করবো মুছে দেবো একটা প্যাড যদি একবার পেয়ে যাই পরের প্যাড থেকে তখন সরাসরি কী করবো মুছে দেবে আগে একটা ফোর স্টপ দিয়ে দেবে ওকে তাহলে খেয়াল করো দেয়ার ইজ নো হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট রুল শেষ দেয়ার ইজ নো হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট রুল এই যে লাস্টারটা কি নাও রুল কি নাউন নাউনে গিয়ে বসে অ্যাজেকটিভ বসে তাহলে হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাজেকটিভ মানে অ্যাজেকটিভ ফ্রেস আশা করি বুঝতে পারছো ওকে তাহলে এই যে এম এন ইন গ্রেট প্রবলেমস কেম টু মি ফর হেল্প তাহলে